I have uh, in the number of the Azure functions. Up in serverless API in Suluanga. Okay, so in the uh, topic in the content lamp, first one the what is Azure function? Other advantage, different type in a type lamp, other runtime architecture, if dear com or Azure function, other than other in a basic component la here the one amen. Then we will explain the code in the three topics in the presentation. Okay. So first, what is Azure function serverless? In the theory, it is a serverless API. So API is the first Web API is the first thing. Azure function is the serverless API. This is web API and web difference. Web API is full of question. First, I will tell you Azure functions and web API are almost the same functionality achieved. So, you will tell me web API is the next version, the advanced version. This is the advantage of this. This is the advantage of using this. But in all scenarios, Azure functions are all scenarios can be used. Web API is better than one of the best scenarios. First, we will do Azure function complete Web API to replace. Okay, so we will clear that point. Next step. Okay, Web API, how do you host the Web API? What do you host in Azure? 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 ओके सो आदेन ना सोलो ना आदेन लोग बिजनेस लॉजिक के लिए दो आदेन ना आदेन ना सोलो अगर ना कंप्यूटिंग मॉडल ने सोलो अंग आंधा मरे आजूर ले नंबर सोल्डर बिजनेस लॉजिक का एक्सीक्यूट पन रहते करने नारिया मेथड रखे आदेन ना मेथड पातेंगे ना वन एप सर्विसेस इनोन वंदे माइक्रो सर्विसेस विथ सर्विस फ्रंट एंड ला और एप्लीकेशन तैनिया अपने आदेल अंदर कॉल पन रहा मरी पनी क्लाम ओके सो इन द म इसो इन द मून ये ना सुलो अंग ना कंप्यूटिंग मॉडल सुलो अंग ये ना नंबर सोल्डर बिजनेस लॉजिक है एक्सीक्यूट पन रहा देना सुलो कंप्यूटिंग मॉडल सुली आसुर ला सुलो आदेल वंदे मून रख इन द मून ले वंदे ओके, सो इन द मून कंप्यूटिंग मॉडल लवंदे ये ने ने डिफरेंस ये इधर के ना एडवांटेज रखे इधर के इधर के ये ने डिफरेंस इन तरह नम्बर लेटर आप आकलन आह आना नम्बर इन द प्रेजेंटेशन ले ये ने पति पाक पुरना फर्स्ट वाले आजूर फंक्शन वाला एडवांटेज ये ने इधर इन दोड़ा कंपेयर पन्ना म ये अंदर मेरे ना सोल्डर ना द नेक्स्ट स्टेट लेन अंदर एडवांटेजेस लाना में पापो आधे को मना डी इन द सर्वरलेस ना ये ना ये द किधर एंगा पता लाऊं सर्वरलेस 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 ना ब्रैकेट ला फर्स्ट स्टेट लेन ना पोटर का ना इन द कंप्यूटिंग मॉडल इन द कंप्यूटिंग मॉडल में पोने के ना ये ना पोने के ना सर्वर रहला मैंने मकान में तेरे में भी सिस्टर नंबर के टेर का दे बट नंबर के टा आईएस वेब सर्वर नंबर का इट कंट्रोलर नंबर बिचर क्लब अनाजूर फंक्शन रख कॉन्सेप्ट लेने ना सर्वर इन रे नंबर कंट्रोल ले येर का दे आपो सर्वर इल्ला में कोड एक्सेक्यूट आगो ना सर्वर ला नम ओड़ा कंट्रोल � आदि अल्लाह में अजूर ले कॉन्फ़िगर आये रखो, तो आदि अल्लाह में सिस्टम तला ऑटोमेटिक आंगले कॉन्फ़िगर पने चिर करेंगे, आदि बताइए ना बोलेट्रा के लास्ट प्रेजेंटेशन मुड़ी हुई है ना सोल रहा थी अभी एंगर के इन्ना पन्ना एंड, ओके, तो इन्ना मेरी वंदे सर्वर ऐ इल्ला में जस्ट ओर कोड ये रही पोट API na soluang, serverless API na solanu. Yana, ini dua dua kau mungkin berdaya ni. Yel dera kau directa server la pote, umur server na cloud environment la pote execute pun lah. 
அதனால தான் இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சர்வர்லெஸ் ஏபிஐன்னுவாங்க ஸோ அகைன் நான் சொல்கிறேன் இது சர்வர்லெஸ் ஏபிஐன்றதுனால ஏபிஐ பே பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம இது ரீப்ளேஸ் பண்ணாது இதுக்குன்னு ஒரு சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு சின்ன சின்ன ஒர்க்கெல்லாம் நம்ம இதில் பண்ணலாம் ஸோ என்ன ஒர்க்கெலாம் பண்ணலாம் என்ன அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்ன்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே அட்வான்டேஜ் ஆஃப் அசூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சர்வர் இல்லைன்றது நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ண வேணாம் அது ஒரு சிம்பிள் வேயாக இருக்குதுங்க நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து டைனமிக் ஸ்கேலிங் என்னென்னா மல் லோடு அதிகமாகும் போது இது டைனமிக்காக ஸ்கேல் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ப்ராசஸர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இதுவே பார்த்துக்கோம் லோட் பே லோட் பேலன்ஸ் இல்லை இது என்னென்னா இப்போது நீங்கள் ஒரு வெப் ஆப்பியை வெப் ஆப்பியை வந்து ஹோஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ என்ன ஆகணும் ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸை ஹோஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன ஆகுனா டைனமிக்காக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது நீங்கள் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எல்லாமே உங்களுக்கு வேண்டிய மெமரி எல்லாமே பட் இங்கே அந்த மாதிரி இல்லை அதிகமான ரிக்வஸ்ட் வரும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி மெமரி அதுவே டைனமிக்காக அலகேட் பண்ணி ஒர்க் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த அசூர் ஃபங்க்ஷன் வாங்குகிற அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணும்போது பேப்பர் யூஸ் ப்ரைஸிங் மாடல் இது இந்த அட்வான்டேஜ் இது வந்து டெக்னிக்கலாக அட்வான்டேஜ் இல்லை பட் உங்களுக்கு வந்து எக்கனாமிக்காக வந்து இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கும் மற்றதெல்லாம் எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சர்வீஸ் வாங்கினா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ யூஸ் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ சர்வீஸை ஹோஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்து காசு போயிட்டே இருக்கும் பட் இது அந்த மாதிரி இல்லை எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நாலு ரிக்வஸ்ட் தான் வந்திருக்குன்னா அதுக்கான காசு அந்த ப்ராசஸிங் ஆகிற டைமுக்கு மட்டும்தான் அது காசு எடுப்போம் ஓகே அப்போது அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே ஒர்க் ஆகும்னா அதில் டூ ரெண்டு டைப்பான பிளான் இருக்குது ஆப் பிளான் ஒன்று இருக்கும் ஒன்று வந்து யூசேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளான் இருக்கும் ஸோ நீ இந்த அட்வான்டேஜ் வந்து யூசேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பிளான் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நாலு ரிக்வஸ்ட் வந்து அதுக்கான காசு போகும் ஒரு நாளைக்கு அடுத்த நாளைக்கு பத்து ரிக்வஸ்ட் வந்து அதுக்கான காசு போகும் இனிஷியலாக நமக்கு வந்து ஃப்ரீயாக வந்து ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஜிபி ரிக்வஸ்ட்டை ப்ராசஸ் பண்ணுறது நமக்கு ஃப்ரீயாக கூட கொடுப்பாங்க எவ்ரி மந்த் அந்த லிமிட்டை தாண்டும் போது தான் பர் ரிக்வஸ்ட் பேசிஸில் நம்ம காசு பே பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு அது வந்து ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஈஸி இன்டெகிரேஷன் வித் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் காஸ்மோஸ் டிபி காஸ்மோஸ் டிபின்றது வந்து அசூரில் இருக்க ஒரு நோ எஸ்கல் டேட்டாபேஸ் ஸோ இதை பற்றி ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ இருக்குது அது வேணால் பாருங்க ஸ்டோரேஜ் இதில்லாம் வந்து ஒரு கியூ காஸ்மோஸ் டிபி இதில் என்னென்னா ஒரு காஸ்மோஸ் ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணுறாங்க கியூவில் ஒரு மெசேஜை இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க இன்சர்ட் அந்த மெசேஜ் வந்தவொன்னே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு லா ஒரு பிஸ்னஸ் லாஜிக் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா எப்போலாம் கியூ வருதோ அப்போ ஒரு அசூர் ஃபங்க்ஷனை காப் கால் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து ஹூப் வெப் ஹூக்குன்னு சொல்லுவாங்க வெப் ஹூக்கில் போயிட்டு அசூர் ஃபங்க்ஷனை மேப் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வரும் ஸோ இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதை நான் ஏபிஐ கூட நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் வெப் ஏபிஐ என்ன என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வெப் ஏபிஐ கால் பண்ணும்போது பேராமீட்டர் வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணும் பட் இந்த மாதிரி ஏற்கனவே இருக்க சர்வீஸோட இன்டெகிரேஷன்றது என்னென்னா உங்களோட அசூர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது வந்த மெசேஜோட கண்டென்ட் வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேராமீட்டராக என்ன மெசேஜ் வந்துச்சோ அந்த மெசேஜ் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெப்புக்குன்னும் போது அவங்க பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணுவாங்க அதேமாதிரி காஸ்மோஸ் டிபியில் லாஸ்ட்டாக இன்சர்ட் ஆகிற அந்த டேட்டா டாக்குமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு பேராமீட்டராக வரும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்தந்த நேட்டிவ் சர்வீஸ்கி லோட அவுட்புட் அதாவது அதோட அவுட்புட் எடுத்து நம்மளோட அசூர் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட்டாக பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஈஸி இன்டெகிரேஷன் வித் எக்ஸிஸ்டிங் சர்வீசஸ் நெக்ஸ்ட்டு சாய்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் அசூர் ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் எதில் வேணாலும் எழுதலாம் எக்ஸாம்பிள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எழுதலாம் சி ஷார்ப்பில் எழுதலாம் எஃப் ஷார்ப்பில் எழுதலாம் உங்களுக்கு அடுத்து ஜாவாவில் கூட எழுதலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் தெரியுமோ அந்த லாங்குவேஜில் நீங்கள் இதை எழுதி இதை டெவலப் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இதுதான் இவ்வளோ அட்வான்டேஜ் இருக்கும் இஷ்டப்பட்ட லாங்குவேஜில் எழுதலாம் ஏற்கனவே இருக்க நேட்டிவ் சர்வீஸோட ஈஸியாக இன்டெகிரேட் பண்ண முடியுது எக்கனாமிக்காகவும் இருக்குது டைனமிக்காக ஸ்கேல் ஆகுது ஸோ கண்டிப்பாக இதை வந்து நான் வெப்பி வைப்பிக்கு ஆல்டர்னேட்டர் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜ் பாருங்க இது ஏன் வெபிஐபியை ரீப்ளேஸ் பண்ணலன்றத நம்ம இங்கே பார்த்துப்போம் ஃபஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு
ஓகே அதை பற்றி நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம் கம்பைல்டு கோடு கம்பைல் ஆகாத கோடு அதை பற்றி இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம் நாட் ஃபிட் ஃபார் லார்ஜ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஓகே ஸோ விபிபி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எவ்வளோ பெரிய இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இது நாட் ஃபிட் ஃபார் லார்ஜ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்னென்னா இது வந்து டைம் அவுட் ஏரர் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் பண்ணும் ஏன்னா இது வந்து நிறைய இன்டர்னலாக கனெக்ட் பண்ணுறதுனால நமக்கு இன்டர்னலாக இது வந்து ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன் இது சூட் ஆகாது நெக்ஸ்ட்டு தான் வந்து நமக்கு இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா யாரெல்லாம் வெப் இப்போ யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க எப்படின்னா லாகிங் வந்து ஓவராலாக ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பீங்க எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டிலிங் ஓவராலாக ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பீங்க அத்தென்டிகேஷன் வந்து உங்கள் கஸ்டம் அத்தென்டிகேஷன்லாம் போட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக உங்களோட பிஸ்னஸ் லாஜிக் தவிர அந்த அப்ளிகேஷன் லெவலில் செட்டிங்ஸ் போட்டு அந்த பைப் லைனை கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க லைஃப் சைக்கிளை கஸ்டமைஸ் பண்ணுவீங்க பட் இங்கே அந்த மாதிரி பைப் லைனோ லைஃப் சைக்கிளோ நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ பர்டிகுலராக ஒரு சின்ன வேலை செய்யணும் அதை மட்டும் தான் செய்யணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எங்கிட்ட ஒரு பத்து ஃபங்க்ஷன் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் பத்து ஃபங்க்ஷனுக்கும் ஜென்ரிக்காக நான் ஹேண்டில் பண்ண எக்ஸப்ஷன் ஏரர் லாகிங் அந்த அப்ளிகேஷன் மாதிரி பண்ணோன்னா அதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியாது ஸோ அதெல்லாம் தான் நான் சொல்லுவேன் நாட் ஃபிட் ஃபார் லார்ஜ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட பைப் லைன் லைஃப் சைக்கிள் எதுவுமே கண்ட்ரோலில் இருக்காது ஒரு சின்ன சின்ன லாஜிக் அங்கே பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் இது எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விண்டோஸ் யூஸர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷெட்யூல் டாஸ்க் ஒன்று போடுவாங்க ஷெட்யூல் டாஸ்க்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது ஒரு பேட்ச் ஃபைலை கால் பண்ணுவாங்க ஒரு டைம் இன்டர்வலில் ஒரு பேட்ச் ஃபைலை கால் பண்ணுவாங்க பட் அதை வச்சு ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி பண்ண முடியாது ஒரு ஷெட்யூலரில் ஒன்று கால் பண்ண முடியும் அடுத்து வந்து பேட்ச் ஃபைல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பவர் ஷெல் வந்துச்சு பவர் ஷெல் என்ன பண்ணலன்னா கொஞ்சம் ஆக்டிவாக்ஸ் காம்பனன்ட்லாம் கொஞ்சம் கிரியேட் பண்ணி மெத்தடெலாம் கால் பண்ணி கொஞ்சம் ஈஸியாக ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஸோ அதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் இதில் வந்து பேக்கப்பில் விழுற ஃபைல் லாக் ஃபைல்லாம் டெலி எவ்ரி மந்த் விழுற பேக்கப் ஃபைல்லாம் எடுத்து ஜிப் பண்ணி ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டு அந்த ஃபோல்டரை கிளியர் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வேலைலாம் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் எவ்ரி மந்த் வந்து ஒரு ஃபைலை டெலிட் பண்ணுற ஒர்க்கு ப்ளஸ்ஸு ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வெலில் ஒரு டாஸ்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஒர்க்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் முன்னாடி பேட்ச் ஃபைலாகவும் பவர் ஷெல்லையும் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த அஜூர் ஃபங்க்ஷனை வச்சு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா க்ளவுட் என்வரான்மெண்ட்டில் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நிறைய இருக்கும் நிறைய ஃபைல் ஸ்டோரேஜில் ஃபைல் தேவையில்லாத ஃபைல் விடும் டேபிளில் நிறைய ரெக்கார்டு போய் விடும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மூணு பவர் ஸ்டைலில் வச்சு இது வரைக்கும் நான் சொன்னதில் எது அந்த அளவு எல்லாமே புரியலனால கொஞ்சம் வேகாக புரிஞ்சுருக்கும் லைட்டாக புரிஞ்சுருக்கும் பட் இது மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அசூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்றது வெபிஐபிஐ கம்ப்ளீட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணல இதோட பெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா டைனமிக்காக ஸ்கேல் ஆகும் எக்கனாமிக்காக பெஸ்ட்டு இது வந்து சின்ன சின்ன ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்கெல்லாம் முன்னாடி நம்ம பேட்ச் ஃபைலு பவர் ஷெல்லாம் போட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோமோ அதுக்கெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன் இதை வந்து பவர் ஷெல்லாம் நம்ம இந்த இடத்துல எஃபெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா இது வந்து ஏற்கனவே அசூரில் இருக்க சர்வீஸான கியூ காஸ்மோஸ் டிபி ஸ்டோரேஜ் இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த ஈவெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி மேப் பண்ணுற வெப் உப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நார்மல் நம்ம சீஷாப்பில் என்ன சொல்லுவோம்னா டெலிகேட் சொல்லுவோம் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த 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 ஈவெண்ட் ரைஸ் ஆகும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே அதே மாதிரி அந்த கியூலேயோ காஸ்மோஜியோ ஏதோ ஒன்றில் ஒரு ஒரு டேட்டா வரும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை நீ மேப் பண்ணுன்னு சொல்கிற வெப்புக்கு வந்து இதை நம்ம கான்சிகர் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க்குக்கெலாம் வந்து அசூர் ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா நம்ம ஃபங்க்ஷனை வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனோட சாம்பிள் பண்ணவே இல்லை அது நம்ம சாம்பிள் பண்ணால் உங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுப்போம் டைமர் பேஸ்ட் ப்ராசஸிங் அசூர் சர்வீஸ் ஈவெண்ட் ப்ராசஸிங் மேனுவல் ட்ரிகர் ஓகே ஃபஸ்ட்டு டைம் பேஸ்டு ப்ராசஸிங்னால் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு டைமர் செட் பண்ணிடலாம் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து டெய்லி நைட்டு லெவன் ஓ கிளாக் இந்த இந்த இடத்துல விழுற எல்லா ஃபைலையும் கிளியர் பண்ணிவிடு அந்த மாதிரி ஈவெண்ட் பேஸ்டாக வந்து நீங்கள் ஏதாவது
இந்த கண்டென்ட்டில் இதெல்லாம் இல்லைன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒர்க்கப் பண்ணு இந்த ஒர்க்கப் பண்ணுன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு ஈவெண்ட் ப்ராசஸிங் பண்ண போகிறேன்னா அதுக்கு வந்து அசூட் சர்வீஸ் ஈவெண்ட் ப்ராசஸிங்ன்ற கேட்டகரியில் நிறைய ஃபங்க்ஷனை அந் அந்த கேட்டகரியில் நம்ம ஃபங்க்ஷனை எழுதலாம் இதெல்லாம் கேட்கலாம் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறதுனா அசூர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணுவோம் அது கேட்கும் நீங்கள் வந்து டைமர் பேஸ்டு பண்ண போகிறீங்களா ஈவெண்ட் பேஸ்டு பண்ண போகிறீங்களா இல்லைனா வந்து வெப் ரிக்வஸ்ட்டான்னு கேட்கும் வெப் ரிக்வஸ்ட்னா எஸ்டிபி ரிக்வஸ்ட்டாக அது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு அசூர் கிரியேட் பண்ணும்போதே அந்த டைப்பில் கேட்கும் நீங்கள் அந்த டைப்பை அங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது பார்ப்பீங்க இந்த மூணு டைப் என்னென்ன டைப்புன்ட்டு மூணாவது டைப் வந்து மேனுவல் ட்ரிகர் அது வந்து என்னென்னா வெப் ஏபிஐ மாதிரி நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் ஆகும் ஸோ அது அது ஈவெண்ட்டை பேஸ் பண்ணியும் இருக்காது டைமரை பேஸ் பண்ணியும் இருக்காது நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த மூணு டைப்பான ஃபங்க்ஷனை நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து வழக்கம் போல் வந்து அப்படின்னா வாட் இஸ் என்ன அட்வான்டேஜ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் டைப்ஸ் என்ன இது எல்லாமே ஒரு தேரிய கான்செப்டாக ஒரு ஒரு லேயரில் வச்சுப்போம் இப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டலாக வந்து ரன் டைம்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன்றது என்ன எலிமெண்ட்னா இதுதான் கீ எலிமெண்ட் எப்படி நம்ம சி ஷார்ப்போ ஜாவாவோ பிஹெச்பி என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எது யூஸ் பண்ணாலும் சரி அடிக்கடி ரீயூஸ் ஆகிறத ஒரு தனி ஒரு ஃபங்க்ஷனாக எழுதுவீங்களே அது வந்து ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு என்டிட்டியாக இருக்கும் ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு வேலையை செய்யும் தனி வேலையாக அது ஒரு செய்கிற மாதிரி இருக்கும் அதான் ஃபங்க்ஷன் அதே தான் இங்கேயும் இந்த ஃபங்க்ஷனை தனியாக எழுதுறது தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் சி ஷார்ப்னு எழுதலாம் எது வேணாலும் எழுதலாம் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் டூ ஃபங்க்ஷன் த்ரீ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்ன சொல்லுவோம் ஃபங்க்ஷன் ஆப்புன்னு சொல்லுவோம் மீன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்ளிகேஷன் வாட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆப்னா இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லாஜிக்கல் குரூப்புன்னு சொல்லுவாங்க டெஃபினேஷனில் ஓகே ஸோ இது என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஏபிஐ எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவீங்க வெப் ஏபி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவீங்க நாலஞ்சு வெப் ஏபிஐ ஒரு ப்ராஜெக்டில் போடுவீங்க ஒரு டிஎல்எல் நாலஞ்சு வெப் ஏபிஐ இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கே இது வந்து நாலு ஒரு ஒரு நாலு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறீங்க நாலுமே ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆப்பில் இருக்கும் அந்த நாலு ஃபங்க்ஷனும் வந்து ஒரே லாங்குவேஜ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன்று சி ஷார்ப்பில் இருக்கலாம் ஒன்று ஜேஎஸ்ல இருக்கலாம் ஒன்று எஃப் ஷார்ப்பில் இருக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆப்பு ஃபங்க்ஷன் ஆப் டூன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களே இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது யாருனா ஸ்கிரிப்ட் ஹோஸ்ட்னு ஒரு என்வரான்மெண்ட்டு நீங்கள் இப்போ டேரெக்டாக இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன்றை கால் பண்ணிங்கன்னா வெளியே வந்து ரிக்வஸ்ட் வரும் ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன்று வந்து டைமர் பேஸ்டு எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது எக்ஸிக்யூட் ஆனோன்னு போட்டிருக்கேன் ஃபங்க்ஷன் டூ வந்து எப்போலாம் ஸ்டோரேஜில் ஒரு ஃபைல் வந்து யாராவது அப்லோட் பண்ணி அந்த அந்த ஸ்டோரேஜில் ஃபைல் விழுந்தாலும் எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆனன்றதை ஃபங்க்ஷன் டூவில் எழுதியிருக்கேன் ஃபங்க்ஷன் த்ரீன்றது மேனுவல் யாராவது கால் பண்ணால் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆப்பில் இருக்குது இது யார் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவா ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐஏஎஸ்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே தெரியும் வெப் சர்வர்னா டபுள் த்ரீ டபுள் உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க்கர் ப்ராசஸ் இருக்குது டபுள் த்ரீ டபுள் பிட்டு ஒரு ஒர்க்கர் ப்ராசஸ் வச்சுருப்பீங்க அதுதான் வந்து உங்கள் உங்களோட டிஎல்எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ இங்கே யார் இதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம்னா இங்கே டிஎல்எல்லாம் இல்லை மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா ஜேஎஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎல்எல் இல்லை டேரெக்டாக உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்டாகவே எழுதுவீங்க சி ஷார்ப்பும் பார்த்தீங்கன்னா சி டாட் சிஎஸ் ஃபைலில் இருக்குது அதை நான் ஒரு டெமோவில் சொல்கிறேன் இங்கே ஸ்கிரிப்டாக தான் எல்லாமே இருக்கும் கம்பைல்டு கோடாக இருக்காது இந்த ஸ்கிரிப்டெல்லாம் யார் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் ஹோஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஹோஸ்ட் தான் என்ன பண்ணும் நீங்கள் இதே இந்த ஸ்கிரிப்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் சரி ஈவெண்ட் பேஸ்டாக இருந்தால் அது ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது ஓகே அது ஒரு அது ஒரு இன்டர்வெலில் ரிக்வஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் ஹோஸ்ட்டுக்கு வரும் ஃபங்க்ஷன் டூன்றது வந்து ஈவெண்ட் பேஸ்ட் இது வந்து என்ன சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டைமர் பேஸ்டு டைமர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏதோ ஒன்று வந்து ட்ரிகர் பண்ணுது ஒரு அது ஒரு ஷெடியூலர் வந்து ஒரு தனி சர்வீஸ் ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கு அந்த சர்வீஸ் வந்து ட்ரிகர் பண்ணுது அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது வந்து எங்கே ஒரு ஈவெண்ட்டு ஃபயர் ஆச்சுன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட்டு எதுவும் வந்தால் ஃபயர் ஆகுது அதுவும் ஓகே இது வெப் ரி
சிம்பிளாக நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷனை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா போதும் இது வந்து இவ்வளோ பெரிய பார்ட்டை நம்ம கோடிங்கில் ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்லை நீங்கள் எழுதுற இந்த சின்ன பிளாக் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிக்க தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் ரன் டைம் இந்த டயக்ராம் போட்டமே தவிர இது ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் கோடிங்கில் ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்லை ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் இதை போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்துட்டோம் இதில் வந்து இப்போ இந்த ரெண்டு பிளாக்கை பற்றி பார்க்க போகிறேன் ஏன்னா மேஜர் பிளாக் வந்து ஃபங்க்ஷன் இதுதான் உங்கள் பிஸ்னஸ் லாஜிக் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆப்பு இது ஒரு அப்ளிகேஷன் இது ஒரு அப்ளிகேஷன் டூ இது ரெண்டு தான் நம்ம கோடிங்கில் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஹோஸ்ட்ன்றது இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது நம்ம கண்ட்ரோலில் நம்ம ஒன்றும் கோடிங்கில் செய்ய மாட்டோம் வெப் ஹோஸ்ட்ன்றது நம்ம கண்ட்ரோலில் கோடிங்கில் ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆப் ஒன்றும் ஃபங்க்ஷனையும் பற்றி ஃபங்க்ஷன்ஸில் அடான் இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவும் இதை பற்றி டீட்டெயிலாகவும் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆப் அசூர் ஃபங்க்ஷன் ஆப் ன்றது ஒரு பில்டிங் பிளாக் ஸோ இந்த பில்டிங் பிளாக்கில் வந்து ரெண்டு பிளாக் இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது ஃபங்க்ஷன் அப்ளிகேஷன் பிளாக் இது ஃபங்க்ஷன் பிளாக் இந்த இடத்து நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ அசூர் ஃபங்க்ஷன் அப்ளிகேஷன் பில்டிங் பிளாக்கில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா இட் இஸ் அ லாஜிக்கல் குரூப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இந்த குரூப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நிறைய செட்டிங்ஸ் இருக்கும் என்னென்னா இந்த மொத்த ரன் டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு என்ன டாட் நெட் ரன் டைம் வேணும் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் மினிமம் அதுக்கு மேலே என்னென்ன வேர்ஷன் வருதோ அந்த வேர்ஷன் எல்லாம் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணணும் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஆப்பில் இதுக்கு என்ன ரன் டைம்லாம் வேணும்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்களே சாரி அதை சொல்கிறது தான் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணுறது வந்து ஓஸ்ட் டாட் ஜேஎஸ்என்ற ஃபைலில் கான்ஃபிகர் பண்ணுவீங்க ஓகே இந்த ஓஸ்ட் டாட் ஜேஎஸ்என்றத நம்ம லேட்டராக தனியாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப் செட்டிங் ஆப் செட்டிங் என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ எங்கிட்ட எங்கிட்ட ஒரு இது இருக்குது ஒரு கிரேடிங் சிஸ்டம் பண்ணுறேன் கிரேடிங் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளைண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் கிரேடுன்றது வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மேலே போனால் ஃபஸ்ட் கிரேடு சிக்ஸ்டிக்கு மேலே வந்தால் செகண்ட் கிரேடு ஃபிஃப்டி மேலே எடுத்தாங்கன்னா தேர்ட் கிரேட் பாஸு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செவன்ட்டி மேலே எடுத்தால் ஃபஸ்ட் கிரேடு சிக்ஸ்டிக்கு மேலே தான் செகண்ட் கிரேடு இருந்தாங்க ஸோ அந்த அந்த வேல்யூ வந்து கான்ஃபிகரபுளாக இருக்கணும் அதை நம்ம கோடில் எழுத மாட்டோம் நார்மலாக இதை வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா டாட் நெட் அப்ளிகேஷனாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வெப் டாட் கான்ஃபிக் இல்லைனா ஆப் டாட் கான்ஃபிக்லேயும் என்ட்ரி போடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் லெவலில் இருக்க கான்ஃபிகரேஷன் வேல்யூஸ் அதை என்ன பண்ணலாம் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆப் லெவலில் நம்ம செட் பண்ணலாம் அடுத்து கன்செப்ஷன் பிளான் சொன்ன பார்த்தீங்களா ரிக்வஸ்ட் லெவலில் இதை நம்ம பண்ண போகிறோமா இல்லைனா வந்து அந்த பர் யூசேஜ் லெவலில் நம்ம வாங்க போகிறோமான்றத இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபங்க்ஷன் லெவல் பிளாக்கில் பண்ணலாம் அடுத்து இதில் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ராக்ஸி இதுவும் வந்து அசூர் ஃபங்க்ஷன் அப்ளிகேஷன் லெவலில் இருக்கும் என்ன ப்ராக்ஸினா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை போவோம் ஆப் செட்டிங் ஆப் செட்டிங்கிறது என்னோடய என்டையர் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆப்புக்கு என்னென்ன குளோபல் கான்ஃபிகரேஷனோ அதை நான் செட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த என்டையர் அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன கன்சியூமர் பிளான் இதை வந்து பர் யூசேஜ் இதில் வந்து நான் இந்த பிளானை வாங்கியிருப்பேன் இதை வந்து பர்மனண்ட்டாக ஓஸ்ட் பண்ணுற பிளானில் நான் வாங்கிக்கலாம் இதை வந்து தனியாக ஒரு ஃபங்க்ஷனாக பண்ணியிருப்பேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே நம்ம எழுதுகிற பிஸ்னஸ் லாஜிக் வந்து இதில் ஒரு மெயின் பில்டிங் பிளாக்காக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ப்ராக்ஸிஸ் ஓகே ப்ராக்ஸி என்னென்னா ஃபங்க்ஷன் ஒன்று டேரெக்டாக வெப் ஓஸ்ட்னு போட்டால் நான் வெளியே வந்து கால் பண்ணுறேன் இதே வந்து என்ன ஆகும்னா இதே ஃபங்க்ஷன் ஒன்று உள்ளே இருந்து டைமர் ட்ரிகருக்கும் நான் கால் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரே என் பாயிண்ட்டை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ப்ராக்ஸி க்ரியேட் பண்ணலாம் அதை வச்சு நான் என்ன பண்ணலான்னா மல்டிப்புளுக்கு நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம் பட் எனவே பேராமீட்டர் ப்ராப்ளம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனாலும் ஒரே ஃபங்க்ஷனை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றி நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம் எப்படி எப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் ஒரே ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரெண்ட்டான இதில் கொடுத்து பார்ப்போம்ட்டு இது இது எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு ரூட்டிங் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க எம்இசி யூஸ் பண்ணுறவங்களாம் ரூட்டிங் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை வெப்பி இப்போ என்னோட வீடியோ ஒன்
அடுத்து வந்து செக்யூரிட்டி கீ செட் பண்ணுறது தான் மேனேஜில் இருக்குது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு சிம்பிள் அசூர் ஃபங்க்ஷன் இந்த அசூர் ஃபங்க்ஷனில் என்ன கெலட்டான்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு வெப்ஏபிஐ சி ஷார்ட்டில் வெப்ஏபிஐ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சேமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு இது பார்த்தோடனே ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் எஸ்டிபி ரிக்வஸ்ட் மெசேஜின்ற ஆப்ஜெக்ட் இந்த கிளாஸ் எங்கே இருக்குது இதே கிளாஸாக இந்த கிளாஸும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் எஸ் ஆப்வியஸாக வெப்ஏபிஐ யூஸ் பண்ணுவாங்க வெப்ஏபிஐ ஒனில் இதை நீங்கள் வந்து ரிட்டன் பேராமீட்டராக யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க வெப்ஏபிஐ டூலையும் யூஸ் பண்ணலாம் வெப்ஏபிஐ டூனால் அதுக்குன்னு ஒரு சில அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குது அதை ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறவங்க அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க பட் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் கேட்கலாம் நான் ஜாவா யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் நீங்கள் ஷீ ஷார்ப் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் நீங்கள் ஜேஎஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் நீங்கள் எஃப் ஷாப் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் நீங்கள் அப்பியானுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டில் என்ன நேமில் வரும்னா இது இதே சேம் இதில் இருக்க எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் பட் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்டாக உங்களுக்கு வரும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னா கான்டெக்ஸ்ன்ற பேரில் வரும் ஓகே ஸோ அந்த லாங்குவேஜில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் அந்த டாக்குமெண்டேஷன் படிங்க என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா இந்த பேராமீட்டரில் அந்த அதில் இருக்க கிளாஸஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வரும் மற்றபடி வாட் எவர் என்னென்ன இங்கே பண்ண முடியுமோ ஈக்குவலண்ட்டாக எல்லாத்துலேயும் நம்ம பண்ணலாம் அசூர் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்கணும் ஸோ இதை பற்றி நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ன்றது மேண்டட்ரி எப்படி இந்த பேராமீட்டர்லாம் செட் பண்ணலாம் எப்படி ரிட்டர்ன் டைப் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து ட்ரிகர் அண்ட் பைண்டிங் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி பேராமீட்டர் ரிட்டர்ன் டைப் இதுக்குள்ளெல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் ஓவராலாக பார்த்தா அட்வான்டேஜ் மட்டும் தான் தெரியும் அதுக்கடுத்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு டெமோ அப்ளிகேஷன் நம்ம பண்ணுவோம் அந்த டெமோ அப்ளிகேஷனுக்கு அடுத்து நம்ம இந்த பேராமீட்டர் செட் பண்ணுறதுலாம் லேட்டராக பார்ப்போம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அசூரை வந்து எப்படிலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலன்னா டேரெக்டாக ஸ்கிரிப்டாகவே எழுதி க்ரியேட் பண்ணலான்னு சொன்னேன் ஆனால் ஸ்கிரிப்ட் இல்லாமல் கம்பைல்டு கோடும் டெப்ளாய் பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தேன் கம்பைல்டு கோடுனா சி ஷார்ப் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு கம்பைல்டு கோட் செட்டப் சப்போர்ட் பண்ணுது மற்றபடி ஸ்கிரிப்டாக எழுதுனீங்கன்னா நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா எது வேணாலும் எஃப் ஷார்ப்பில் எழுதலாம் ஈவன் சி ஷார்ப் கூட நீங்கள் ஸ்கிரிப்டாக எழுதலாம் அதை பற்றி நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு பேசிக் அப்ளிகேஷன் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் யூஷுவல் ஷூடியூவில் பண்ணிவிட்டு எப்படி டெப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நான் என்னோட விஷுவல் ஸ்டூடியோவுக்கு போகிறேன் ஓகே ஸ்டூடியோ விஷுவல் ஸ்டூடியோ விஷுவல் ஸ்டூடியோ டுவெண்ட்டி செவன்ட்டி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆப் கிரியேட் பண்ணுறத சப்போர்ட் பண்ணுது அது நமக்கு ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு நான் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆப்பை யூஸ் பண்ணலாமா என்ன லாஸ்ட் டைம் பண்ணது வேணாம் உள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷனுமே இல்லை வெறும் ஃபங்க்ஷன் ஆப் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ நான் அதை என்ன பண்ணிடுறேன் டெலிட்டும் பண்ணிடுறேன் ஒரு கேரியாவில் மை டெமோ ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது ஓகே அது டெலிட் பண்ணிடலாம் அகைன் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபங்க்ஷன் அப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகே விஷுவல் ஸ்டூடியோவில் இது இன்பில்டாக வர விஷுவல் ஸ்டூடியோ டுவெண்ட்டி செவன்டில் இது இன்பில்டாக வராது நான் ஒரு ப்ளக் இன் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் எஸ் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டோம் ஓகே குட் நியூ ப்ராஜெக்ட் அசூர் ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஓகே இது வந்து விஷுவல் ஸ்டூடியோ டுவெண்ட்டி செவன்ட்டியில் ரன் ஆகும் இன்பில்டாக இந்த ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் அசூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது இருக்காது நீங்கள் ப்ளக் இன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ என்னோட டெமோ ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இது டெமோ ஃபங்க்ஷன் ஆப்பு டெமோ ஃபங்க்ஷன் ஆப்பில் வந்து மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் லெவல் செட்டிங்ஸை ஓஸ்ட்டு ஜேசனில் வைக்கலாம் சாரி ரன் டைம் என்வரான்மெண்ட் செட்டிங்கு ஓஸ்ட்டு ஜேசனில் வைக்கலாம் என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் இப்பதிக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு சாம்பிள் அப்ளிகேஷன் மட்டும் தான் பண்றோம் ஸோ இங்க மீதி எல்லாம் ஆட் பண்ணாலும் யூசேஜ் இருக்காது அசூர் ஃபங்க்ஷனா ஒன்னு எக்ஸ்போஸ் பண்றேன் இது வந்து மை ஏபிஐ மை 
function API in put or function API in the add. Okay, so different types of function. Yeah, then I'm create one landi ponga poor question on Lukora. In the first one, the moon type than Solino, one one the trigger based, one event based, you know, on the manual web pay mary, a certificate trigger upon land solo. In get an inga, you will type a gay, ethan type in an arm. If example on the Namana Solana storage in Solino, storage la pathina, Q lower. Sorry, Q and Rumper. A blob over record insert talent, table insert talent. So other club web upon the blob on the block trigger no pono. Q and the Q for no timer is on the SDP manual trigger in the Marie and the moon category then yellow sub yellow me will only include ago. So now I've been up and run on the look on the basic of and the SDP trigger motor uh, SDP trigger. Okay. Okay, so trigger select button. Next thing uh, moon access rights circuit function level access therlama anonymous admin. In the moon, the moon is different. In the axis, <coughs> heights are long. Wherever I select, I will get a parameter. Timer is the schedule. Q is the name of the connection. So, this is the parameter. So, this is the parameter. So, this is the parameter. parameter. So, this is the parameter. 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 This Function in an function I create for now will go key carico and the key on them and the key ending a pass for the function I call for number you and the key in the function of matter applicable in the function apple now maybe function one function two function three moon function create for now and on a function level a key create for now the key on the particular function of matter now yes for number you anonymous now in the key and a director and the function I are an hour connect money call for long admin a good thing in a admin key no carico Admin access rights in the function create touch na. Ida ala vande delete lam panna muriyam file in internal admin access mode la run nago. Since na ida first application touch na na vande anonymous panram. Okay, so yenno ada file kar chetche first function kar chetche. Inge the run da arknon la avishya le. Nige na na lo portugal na. Ado no problem le. Nige call panna mude my function API da nige call panna puriye. Authorization level automatically set. So, in the parameter level, we define the GUI level. Okay. So, just to hear the existing template, we will get the parameter level. Get query name value pair. So, this is the value of 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 the value Okay, value illa na query string in the error message kudu gram bad request and value or the hello and the other value return pantra mari or code already irk and the code na use pantra. Okay, just in a run pantra visual studio run pana modi the simulator run now the azure function lam other kind of india runtime environment lm create pani the either run now look okay so the http function web api mary call pana. Okay, so you know the browser, we am browser la Google window at the brand. Publish I don't so you know no so right the one the version one the only one the other functions on the local and you run for now version 15.3 key malware can only get an account. 15.3 now 15.4 download panier can actually 15.3 malware in the long look at the other functions on the Local learning run from 10.3 learning running run from 15.4 let us upgrade but okay. not not framework 4.7 I think uh, 4.6 come out of your look on the function of the support panel okay. hmm, perfect you know the Azure function load ID chip load at now can the URL or in a URL other than okay okay
okay so azure container runtime ready so if you know the code one the you know the script one the publish up with okay configuration file on the enemy email host configuration file reader so runtime and ram to number the additional set panel set panel in the other room as a reading execute air com in order function on the host id chip in order configuration load it okay in order function on the load it in order option on the api my function api http local host and i know the function control c my function api or parameter name equal to the cache debugger listening on in the portal listen pandu चला ये वाला स्लो आई ये रखा थे बट स्लो स्लो बहुत स्लो आ रखा है वेटिंग लॉक क्लोज्ड ओके रन टाइम अप आए रचे ये नोड वोस्ट कांफिगर ना ली ली दो आए रचे एक्सेक्ट ओके ये नोड एपीआई एक्सपोज़ आए रचे वेले जस्ट ना ना बन रहा एपीआई कॉपी पन रहा कंट्रोल सी पूरे डायरेक्ट अब ब्राउज़र लग कॉल पन ला नेम इक्वल टू प्रकाश ओके सो ना कुल करे रेस्पॉन्स आने दिया ना क्या प्रकाश एंटर बंदर चे। तो इन द क्लाइंट मरे लामे वेब एपीएलर का फंक्शन है इधर ले कवर आओ। ये ना फंक्शन बातेंगे ना फिडलर कॉल पन रहा फिडलर यूज़ पन रहा ना ना फिडलर ये ना ना डिफरेंट कंटेंट के अकलम। ना एक्सपोज़ पन के तो एक और एपीए ने एक्सपोज़ पन निर्क फिडलर वाली आएंगे मनी क्लान आमा। ओके, ओके। फिडलर ओके। फिडलर ये लोड आलन पाक लाम। ओके, फिडलर। इंदर टेम्पलेट अपने नम्बर डिटेल आ वन परसेंट का दिन इंगे जस्ट वंदे इंदर रिक्वेस्ट पैरामीटर लंदे कोरिस्टिंग ए रीड पनी टे उंगल त्याग ना वैल्यू एड रिटर्न पन रा मर्दन आर पांगे इंगे दा निंगे ये ना ना प्रोसेस पन ना मो डेटाबेस लेल दर दो वैल्यूट पन रा ये ना वैल्यूशन हो � ओके 
என்னோடய ஃபிட்லர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஃபிட்லரில் நான் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன் சேம் ரிக்வஸ்ட் ஸோ கன்சோலில் போய் எக்ஸ்டர்னல் ரிக்வஸ்ட்டை கேப்சர் பண்ண வேணாம் கிளியர் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜேசன் கிடச்சிருக்கு ஜேசனில் ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நல்லா இருக்கு பை டிஃபால்ட்டாக வந்து இந்த ரி கண்டென்ட் டைப் வந்து இது வந்து ஜேசன் கேட்குறதுனால இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அக்செப்ட் போட்டு அப்ளிகேஷன் ஸ்லாஷ் ஜேசன் வேணும் எக்ஸாம்பிள் வேணும்னு சொல்கிறேன் சேம் கோட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண எனக்கு பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளாக கிடச்சிருக்கீங்க சேம் திங் ஜேசன் ஜேஎஸ்ஓஎன் ஸோ கண்டென்ட் நெகோசியேஷன்ன்ற கான்செப்ட் வெப்ஏபியில் இருக்குது அதே சேம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நமக்கு இங்கேயும் யூஸ் ஆகுது அப்படின்றக்காக தான் நான் இங்கே வந்தேன் ஃபிட்லருக்கு வந்தேன் ஓகே ஸோ நம்ம மாதிரி ஜேசன்னா ஜேசன் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸல் ஜேஸ் ஜே த்ரீ பேக்கேஜ் ஜேசன் போட்டதுனால ஜேசன் வந்து ஒர்க் ஆச்சு ஓகே ஸோ என்னோட ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்போஸ் ஆச்சு இந்த ஏபிஐயில் அது கிளீனாக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு இங்கே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் அக்செப்டும் ஆகிடுச்சு யூஆர்எல் இதை ஆக்சஸ் பண்ணிட்டாங்க அனானஸ் யூஸ் அப்படின்ட்டு எனக்கு ரிக்வஸ்ட் அக்செப்ட் ஆகிட்டே இருக்குது ஓகே நான் என்னோடய கண்ட்ரோல் சியை ப்ரெஸ் பண்ணனா ஜாபு முடிஞ்சிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்னோடய இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என் லோக்கல் லோஸ்டில் ரன் ஆகுது நான் அசூரில் எப்படி டெப்ளாய் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக போங்க மை டெமோ ஃபங்க்ஷன் பப்ளிஷ் அசூர் ஃபங்க்ஷனுக்கு டேரெக்டாக பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள் இதை ஓகே இது இங்கே ஃபோல்டர்லலாம் வேணால் டேரெக்டாக பப்ளிஷ் கொடுத்து பப்ளிஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் அசூர் அக்கௌண்ட் கேட்கும் இங்கே என்னென்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டாலர் இல்லைனா ஒன் இயர் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க இவங்க அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் லாகின் ஆகிறேன் ஓகே ஸோ நான் நியூவாக லாகின் ஓகே ஸோ நான் லா என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் லாகின் ஆகிட்டேன் என் அக்கௌண்ட்டில் வந்து என்னோட ஆப்போட நேம் ஃபங்க்ஷன் ஆப் வந்துட்டு என் ஆப்புக்கு ஒரு நான் நேம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த நேமில் தான் என்னோட ஆப் கிரியேட் ஆக போகுது எனக்கு அங்கே ஒரு ஃப்ரீ ட்ரையல் இருக்குது ஒன் இயருக்கு நான் ரிசோர்ஸ் குரூப் வந்து என்கிட்ட புதுசாக எதுவும் இல்லை ஸோ புது குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னா டெமோ ரிசோர்ஸ் குரூப் இது என்ன பேரில் இருந்தாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை எனக்கு இது அசூர் அக்கௌண்ட்டில் தனியாக பார்ப்போம் ஸோ ஆப் சர்வீஸ் பிளான் நியூ சர்வீஸ் பிளான் கிரியேட் பண்ணுறேன் சென்ட்ரல் யூஎஸ் சர்வீஸ் ஓகே எனக்கு இதே சர்வீஸ் பிளான்லே இருந்தாலே ஓகே தான் ஸோ நான் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோட ஸ்டெப் வந்து டெப்ளாய் ஆகிட்டுருக்கேன் லோக்கலில் பண்ண கோடு வந்து சர்வரில் டெப்ளாய் ஆகுது சர்வரில் டெப்ளாய் ஆகும் இது கம்பைல்டு கோடாக போகும் இந்த கோடை நான் சர்வரில் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ எப்போலாம் நான் லோக்கலில் சேஞ்ச் பண்ணேன் லோக்கலில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு டெப்ளாய் தான் பண்ணணும் அப்போ கேட்கலாம் அடுத்த கேள்வி டெப்ளாய் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக விஷுவல் ஸ்டூடியோ தான் டெப்ளாய் பண்ண முடியும்னா வேணாம் நீங்கள் பவர் ஷெல்லில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கே தாங்க டெப்ளாய் பண்ணலாம் அது என்னென்னா கமெண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் சிஎல்ஐன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதை வச்சு நீங்கள் இங்கேருந்தே டெப்ளாய் பண்ணலாம் எல்லாம் வந்து பவர் ஷெல் யூஸ் பண்ணியும் ஆஸ் யூஸ்வலாக நீங்கள் அஜூர் எப்படி டெப்ளாய் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி அஜூர் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் டெப்ளாய் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இதை டெப்ளாய் பண்ணிட்டோன்னா கம்பைல்டு கோடு அங்கே டெப்ளாய் ஆகிடுச்சு டன் டு யூ வாண்ட் டு ஸ்டாப் த டீபக்கிங் எஸ் ஸோ என்னோட கோடு என்னோட போர்ட்டலில் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்க் ஆனது நோ ரிசோர்ஸ் டிஸ்பிளே பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் டேஷ்போர்டில் நான் பப்ளிஷ் பண்ண என்னோட ரிசோர்ஸ் வந்து இங்கே காட்டணும் ஓகே நான் கிரியேட் பண்ண ஒரு ஆப் சர்வீஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆப் இன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டுவெல் ஜீரோ ந
டேட்டு இந்த டேட்டில் என்னோட பிளான் நட சர்வீஸ் வந்து ஆயிடுச்சு இன்டர்னலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்போ ஒரு அசூர் ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிங்கனாலும் ஒரு ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டோட மேப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் எதுக்காக அந்த ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்னால் உங்களில் வர எல்லா மானிட்டரிங் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை அங்கே தான் கேப்சர் ஆகும் லைக் எத்தனை ரிக்வஸ்ட் வந்துச்சு எத்தனை மணிக்கு வந்துச்சு எவ்வளோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் வந்து மேப் ஆகணும் ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் இருந்தால் அதோட மேப் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா எப்போ ஒரு அசூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிரியேட் ஃபங்க்ஷன் ஆப் கிரியேட் பண்ணாலும் அது ஒரு ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டோட மேப் ஆகி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ என்னோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்குள்ளே நான் போய் பார்த்தேன்னா நான் பண்ண ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஓஸ்ட் ஆகிருக்கோம் இங்கே இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆப் எப்படி நம்ம இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆப்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆப்குள்ள வந்து மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன் மை ஃபங்க்ஷன் ஏபி கிரியேட் பண்ண ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனை ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணுறோமோ சேம் ஆசிட்டிஸ் இங்கே அதேமாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இருக்கும் இது பப்ளிஷ் சக்சஸ் ஓகே ஏன் பப்ளிஷ் அப்போ இங்கே ஆகல ஃபங்க்ஷன் ஆ ஓகே ஸோ என்னோட ஃபங்க்ஷன் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கீங்க ஒரு இதில் வந்து மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆட் ஆகிட்டே போகலாம் இப்போதைக்கு இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் மட்டும் நம்ம அங்கேருந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோட்லாம் போனால் ஜஸ்ட்டு ரன் தான் பண்ண முடியும் இந்த அப்ளிகேஷனை கெட் ஃபங்க்ஷன் வேர் இதுதான் என்னோட ஃபங்க்ஷன் வேர் காப்பி இப்போது நான் லோக்கல்லேருந்து ரன் பண்ணதுக்கும் இங்கேருந்து ரன் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஓகே நமக்கு ஆசிட்டஸ் ஒர்க் ஆகும் ஏற்கனவே ஃபிட்லரில் நீங்கள் எப்படி கால் பண்ணீங்களோ சேம் ஆசிட்டஸ் நீங்கள் அப்படியே கால் பண்ணலாம் சூப்பர் மேன் பட் என்னென்னா இந்த வாட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து மெயினாக அசூர்லேருந்து வந்திருக்கு இப்போ உங்களுக்கு கேட்கலாம் இது என்ன இவ்வளோ பெரிய பேராக இருக்கே இது எப்படி இந்த மாதிரியே கொடுக்கலாமா இதுக்கு ஒரு என் பாயிண்ட் டிஃபைன் பண்ணிட்டு நம்ம வெபிஐபி மாதிரி டேட்டா இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸ்போஸ் பண்ணாமல் நம்ம எப்படியாவது கால் பண்ண முடியும்னா முடியும் அதெல்லாம் ப்ராக்ஸி வச்சு பண்ணலாம் இந்த பேராமீட்டர் சேஞ்சஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அதை பற்றி நம்ம இப்போது ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம போகிறது இங்கே விஷுவல் ஸ்டூடியோவை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எங்கே போகலான்னா அசூர் போர்ட்டல் போகலாம் ஸோ விஷுவல் ஸ்டூடியோவில் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ சேம் நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் ஆப் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்கே ஆட் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து நீங்கள் டேரக்டாக லோக்கலில் நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் டீஒர்க் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஒர்க் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு டெப்ளாய் பண்ணுறத பப்ளிஷ் பண்ணிங்கன்னா சர்வில் டெப்ளாய் ஆகிடும் அது வந்து கம்பைல்டு கோடாக இருக்கும் உங்களுக்கு அது நல்ல ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்குது எந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது உங்களுக்கு அதே ஃபாஸ்ட்டில் அது பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் என்னோடய பேரமெண்டர் மாத்திரம் நான் பிரகாஷ் ஸோ யூ டேன் நீங்கள் ஒரு ஏபி எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டீங்க சிம்பிளாக உங்கள் லோக்கலில் இருந்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாகவே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த போர்ட்டலை வச்சு எப்படிலாம் பண்ண போகிறோம் இந்த போர்ட்டலில் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலான்றது தான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னு பார்க்கலன்னா இந்த அசூர் போர்ட்டில் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃபங்க்ஷன் அப் பண்ணலாம் எப்படி இதில் எப்படி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணலான்ட்டு ஸோ இதுக்கும் இந்த அசூர் போர்ட்டலில் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் விஷுவல் சூழலில் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அது உங்களுக்கு பார்த்தாலே இப்போது தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இங்கே எப்படி நான் ஃபங்க்ஷன் ஆப் கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன் சேம் ஆசட்டு எப்படி நீங்கள் விஷுவல் சூழலில் அப்போ பண்ணமோ அதே சேம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஜஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு புது ஃபங்க்ஷன் ஆப் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ நியூ ஃபங் ஓகே கம்ப்யூட்டரில் போனீங்கன்னா இது ஒரு பிஸ்னஸ் லாஜிக்கல் தான் ஃபங்க்ஷன் ஆப் 
uh, as usual now our function i've created pandra my demo function app this app name my demo is not available my demo function function app dem my function app demo d e m o one okay whatever name one is okay uh resource group hosting plan lma you can use credit use for la storage on the economy number credit for account a year com are they and i use panic ram uh then i do the last time to apply for me then we create panic no location oh hosting plan or last okay use existing you can use resource group when you create when you're born and they did you know cut a young and apply for number other enemy use money club use for it and up and right create instant so my function app demo one under the another function app name so we'll be putting it go all either learn and any multiple functions like create for now go to resource okay you know deployment success in order my function app demo is a function app as usual and so now ready the multiple functions create for now okay so first but you know function is one um in order model function you know you can be on a proxy but they're being able to proxies create for land to we shall should really create for it apply for all of them a proxy create for no more same as it is in here are they mothering a proxy create for me call for now so again and i put it in a function create for another and a difference in what i'm a pop new function Okay, I'm going to show you the create for a movie at another type function for thing low yellow type in getting a create for now So same as it is other get again a difference in pack and I'm going to see me should be trigger a create for them Ready be trigger My Language C shop Name My demo function okay so authentication so number of function level anonyms admin we should really create one of men up on them anonyms will create money for now so you are all connect for line and they the mana password a lama connect as an iphone and up under function level to create one function level admin level rent me every create for all key create our key pass for the same method other than a pass for new inga but in and a function and a function internal learning a admin access to work up on a media in the key good thing up on them but a function level at the kitchen on again and create fun from in originality okay in your chin a difference in and putting in a one little file name putting in a run dot c yes x in our micro in getting a path or being a which is really upon a mode on the function in dot c s in our mature from so dot c s are a make more than i are going to compile funny will compile funny deal allow us funding it either one them compiled format கடையாது இந்த C-Sharp வந்து compiled கடையாது இது வந்து direct script அவே இருக்கும் இந்த script வந்து runtimeல உங்களுக்கு execute ஆகும் இதுதான் என்ன சொல்லுவனா உங்களுக்கு உங்களுக்கு loading first pointல சொல்லும் போது அவர் issue வந்து சொல்லிருப்போம் உங்களுக்கு என்ன issue சொல்லிருந்தனா performance வந்து உங்களுக்கு ஒரு slight ஒரு delay இருக்கும் என்ன call பண்ணமோது first time என்னாகும்னா இது compile i load it இது execute பண்ணா அரமிக்கும் ஆனா already once load i இருக்குமோது next வர requestுக்கலாம் automatically compile the code लன்ன the fast இருக்கும் அந்த timing delay இருக்காது ஆனா first time மட்டும் அது ஒந்து கொஞ்ச நார்னா இது memory load i இருக்கும் யார் access பண்ணா திருப்பி down பண்ணி வைச்சிருவாங்க ஆனா இது compiled code அந்த எப்பமே fast away இருக்கும் அதனாய் ஒரே ஒரு சின்ன மத்தபடி கோடிங்களியோ இந்த objectலியோ எந்த difference மே உங்களுக்கு இருக்காது whatever இருக்கிறது இங்கு உங்களுக்கு same as it is அப்படைக் கிரேட்டாவும் இங்கு அல்லும் என்ன பல்லாம் this code this code is generated by generated by azure portal this message is name plus okay just a 
ஒரு சின்ன ஒரு மெசேஜை தான் நான் அனுப்புகிறேன் ஆஸ் யூஷுவல் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதோட கெட் ஃபங்க்ஷன் யூஆர்எல் இந்த யூஆர்எல்லை காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கேட்கலாம் அவ்வளோதான் நான் சர்வீஸு அவ்வளோதான் சர்வீஸ் ஓஸ்ட் ஆகிடுச்சு இது பப்ளிக்லேயே ஓஸ்ட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் பப்ளிக்காக யாரும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் டெமோவை யார் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் எங்கே வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் என்னோட பேராமீட்டர் ஓகே தமிழ் தமிழ் திஸ் மெசேஜ் இஸ் ஜென்ரேட்டட் பை அசூர் போர்ட்டல் அப்படின்ட்டு வந்துடும் ஸோ ஒரு ஏபிஐ வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்துச்சு இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி என்ன பண்ணணும் நினச்சோமோ சிம்பிளாக ஏபிஐ எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டோம் எந்த விதமான காம்ப்ளிகேட்டடும் கிடையாது சின்ன சின்ன இது வந்து ஒரு சின்ன மெசேஜ் மட்டும் இல்லை ஒரு ப்ராசஸ் மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது வந்து அசூர் போர்ட்டலில் ஒரு ஃபைல் எங்கேயாவது கம்மி பண்ணிவிட்டு ஒரு 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 ஜாபை ட்ரிகர் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஏபிஐ மாதிரி எக்ஸ்போஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் அதை அதை நீங்கள் ட்ரிகர் பண்ணுற மாதிரி உள்ளே இருந்து எல்லாமே பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த ப்ரெசன்டேஷன்லேயே இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இந்த கோல் ஸ்டார்ட் டைம் ஏன் அது நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ சின்ன சின்னதாக இருக்கிறதுனால இது வந்து பெரிய அப்ளிகேஷனுக்கு ஃபிட் ஆகாது அதுவும் இல்லாமல் இங்கேயே பார்த்தீங்க இது வந்து ஸ்கிரிப்ட் ஹோஸ்ட்ன்ற ஒரு இடத்துல வந்து ரன் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு பைப் லைனில் அந்த உங்களுக்கு எல்லா எதுவுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னு பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும்னா இந்த டாபிக் போகணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் என்னெல்லாம் பார்ப்போம்னா இந்த ஆப் ஃபங்க்ஷன் லெவலில் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் நான் என்ன சொன்னேன்னா ஒரு ஆப் ஃபங்க்ஷனோட பில்டிங் பிளாக்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த பில்டிங் பிளாக்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்னா ஸோ இது வந்து என்னோட ஃபங்க்ஷன் ஆப் இது வந்து என்னோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ என்னோட ஃபங்க்ஷன் ஆப்பில் இருக்க பேசிக் பில்டிங் பிளாக் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதை பார்த்துட்டோம் வாட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன்றது ஒரு சிம்பிள் பிஸ்னஸ் லாஜிக் நம்ம இதை பற்றி டேட்டா இந்த பில்டிங் பிளாக்கை பற்றி நம்ம ஃபங்க்ஷனோட பில்டிங் பிளாக்கை பற்றி ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்றது தனியாக பார்க்கலாம் ஸோ மை ஃபங்க்ஷன் ஆப்பை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப் செட்டிங் என்னோடய அப்ளிகேஷன் செட்டிங்ஸ் லெவலில் என்னென்ன வேல்யூலாம் வைக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன வேல்யூலாம் செட் பண்ணலாம் சாரி ஓவர் வியூ ஓகே அப்ளிகேஷன் செட்டிங் இங்கே ஓவர் வியூலையும் இருக்கும் அப்ளிகேஷன் செட்டிங்கிறது சேம் ஐ கேன் இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் புது புதுசாக கீயை ஆட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் என்னென்ன கீ இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த கீயை வந்து ஆட் நியூ கீ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபஸ்ட் கிரேட் ஃபஸ்ட் கிரேட்னால் எனக்கு வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மேலே வேணும் அவ்வளோ தான் அவங்க ஃபஸ்ட் கிரேட் சிம்பிளாக ஏதோ ஜஸ்ட் ஒரு செட்டிங் ஏதோ ஒரு செட்டிங் போகிறதா இருந்தால் இங்கே ஆப் லெவலில் நம்ம செட் பண்ணலாம் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு செக்ஷன் இங்கே ஆப் செட்டிங் வந்து அப்ளிக்க ஆப் ஃபங்க்ஷன் லெவலில் செட் பண்ணலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிளானும் அப்படி தான் இப்போ நான் இங்கே இன்னொரு இந்த என்ன பிளானில் இருக்கோ அப்படி தான் இங்கே மல்டிபிள் ப்ராக்ஸி கிரியேட் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த பிளானுக்குள்ளே தான் வரும் உங்களுக்கு ஓகே இது வந்து என்ன டீபக்கிங்னா நீங்கள் கிளைண்ட் சைட்லேருந்தே டீபக் பண்ணலாம் விஷன் ஸ்டூடியோ பட் ஆனால் நம்ம வந்து கிளைண்ட்டில் டீபக் பண்ணிட்டு போகிறது தான் பெட்டர் அப்ரோச்சாக இருக்கும் சர்வரில் டீபக் பண்ணுறது அந்தளவு உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்து தான் ஆகுது ஒவ்வொரு டீபக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது உங்களுக்கு இந்த செக்ஷனை பற்றி நம்ம இப்போது லேட்டராக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த செக்ஷனில் இருக்க ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஒரு டூல் ஒன்று இருக்குது இதில் அந்த டூல் நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு நம்ம இங்கே என்னென்ன சொல்லணும்னு பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ஆப் செட்டிங் எப்படி பண்ணுறது கன்சப்ஷன் பிளான்னா என்ன மெயினாக ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்ன ப்ராக்சிஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டீங்க ஸோ நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற ப்ராக்சிஸ் எல்லாமே இந்த ப்ராக்சிஸ் டாட் ஜேஎஸ்என் ஃபைலில் தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வேணால் இந்த ப்ராக்சி கூட ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்கள் கேன்சல் ஓகே ஆல்ரெடி யூஆர்எல் இருக்கும் ஸோ புதுசாக ஒரு ப்ராக்சி கிரியேட் பண்ணுறேன் என்ன ப்ராக்சிஸ் மை ப்ராக்சி பேக் அண்ட் யூஆர் ரூட் ஸ்லாஷ் ஏபிஐ மை போர்ட்டல் ஏபிஐ நீ கொடுக்குற ஓகே கிரியேட் இப்போது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்னோட செட்டிங்ஸு அட்வான்ஸ் ரிட்டர் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபைல் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகிருக்கணும் உங்களுக்கு வந்துருக்கும் இதுதான் இந்த ப்ராக்சி டாட் ஜேசன் ஓகே ஸோ அதை அங்கே லோட் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஸோ
இதில் வந்து கோடு எழுதணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கோடு எழுதிட்டு இருந்தோம் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் இன்டெகிரேட் அண்ட் வாட் இஸ் மேனேஜ் இது ரெண்டும் ஃபங்க்ஷன் லெவல் செட்டிங் இந்த ஃபங்க்ஷன் லெவல் செட்டிங்கை பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் அட்வான்ஸ் எடிட்டர் வந்துச்சு ஓகே ஸோ நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அதெல்லாம் இந்த ப்ராக்சிஸ் டாட் ஜேஸ்ன்ற ஃபைலில் தான் சேவ் ஆகும் இதான் அந்த ஃபைல் அட்வான்ஸ் ரிட்டரில் போனீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ஃபைலில் போய் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நார்மலாக அட்வான்ஸ் ரிட்டர் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இங்கே என்ன இது வந்து எல்லாமே ஜியோயில் தான் பண்ணுவோம் ஸோ ஒடவர் நீங்கள் இங்கே தான் பண்ணுறீங்களோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனோட கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இன்டெகிரேட்னு போகிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் இன்டெகிரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் டாட் ஜேசன் ஒன்று இருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் ஃபங்க்ஷன் டாட் ஜேசன் இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன் டாட் ஜேசன் வந்து இங்கே நீங்கள் என்ன செட்டிங் பண்ணுறீங்களோ அது இந்த ஜேசன் ஃபைலில் தான் சேவ் ஆகும் இந்த மாதிரி செட் ஆகும் அது வந்து இன்புட் வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் பேரமீட்டர் இருக்குது டைப் எஸ்டி பிட்ரிகர் ரிட்டர்ன் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எடிட்டர்னா இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதுதான் அந்த எடிட்டரில் அது போய் சேவ் ஆகும் அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் என்னோட மை டெமோ ஃபங்க்ஷன் ஒன்று போட்டிங்க இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் மை டெமோ ஃபங்க்ஷன் ஒன்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிள் வந்து இது வந்து டைமர் பேஸ்டு நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் லாங்குவேஜ் சி ஷார் மை டெமோ ஃபங்க்ஷன் டு மை டெமோ ஃபங்க்ஷன் டு இது வந்து எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒர்க் ஆகுது இந்த டைமரை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் என்னன்ட்டு ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் என்னென்னா உங்களுக்கு டைமர் தான் ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டராக வந்திருக்கு ஸோ இதோட பேராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் எடிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டைமர் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது ஃபங்க்ஷன் டாட் ஜெயசன் இதோட ஃபங்க்ஷன் டாட் ஜெயசன் பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்குது நமக்கு இப்போ கேட்கலாம் எத்தனை ஃபங்க்ஷன் டாட் ஜேசன் இருக்கும் இதெல்லாம் எப்படி சேவ் ஆகுது மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் ஒரே நேம் எப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆப்புன்றது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரினா ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் ஒவ்வொரு ஃபோல்டராக கிரியேட் ஆகும் இங்கே ஸோ இதுக்கான செட்டிங்ஸ் தனியாக எப்படி உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் எப்படி உங்களுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் டாட் ஜேசன் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் தனித்தனியாக உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டோர் ஆகி போகும் அதுவே நீங்கள் இந்த ப்ராக்சின்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரே ஃபைல் தான் ஏன்னா இது வந்து ஃபங்க்ஷன் லெவலில் இல்லை ஃபங்க்ஷன் ஆப் லெவலில் இருக்குது ஸோ ப்ராக்சிஸு கான்ஃபிகரேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் செட்டிங் ஃபங்க்ஷன் டாட் ஜேசன் வந்து ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் தனித்தனியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒன்றும் இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் டாட் ஜேசனில் என்னென்னா நீங்கள் வந்து அடிஷ்னல் பேராமீட்டர் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் இங்கே நீங்கள் ஆட் பண்ணி பண்ணலாம் மற்றபடி ஆத்தரைசேஷன் லெவல் எல்லாமே இங்கே தான் நீங்கள் செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே நீங்கள் என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணும்போது கொடுத்ததோ இங்கே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணுவீங்க ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர் ஆட் பண்ணி பார்க்குறது ரிட்டன் டைப் டிஃப்ரெண்ட் மல்டிபிள் ஓகே மல்டிபிள் வேல்யூ ரிட்டன் பண்ண முடியாது மல்டிபிள் வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்டை ரிட்டன் பண்ணுங்கள் அந்த ஆப்ஜெக்டில் மல்டிபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என்னென்ன வேல்யூ வேணுமோ அதெல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணி ஓ நம்ம இன்னும் இந்த இன்டெகிரேட்டில் போய் மட்டும் தான் பார்த்தோம் மேனேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கீ கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு கீ கிரியேட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா அந்த கீ வந்து இங்கே தான் இருக்கும் ஆட் கிளிக் டு ஷோ அந்த இந்த கீயோடு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க கால் பண்ணியிருப்பீங்க கால் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி உங்கள் கீ ஒன்று வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா டூ வி டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு அந்த டூ வி டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு கீ வந்து இங்கே தான் இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கீ கிரியேட் பண்ணி ஒவ்வொரு கிளைண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கீ தரலாம் ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான கீ கொடுத்து அது வழியாக வந்தாங்கன்னா அந்த யூஸருக்கான ஆக்சஸை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் கோடிங்லாம் ஓகே ஸோ மானிட்டர்ன்றது வந்து உங்களுக்கு எத்தனை ரிக்வஸ்ட் வந்துச்சு இந்த மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து எவ்வளோ டைம் ஆச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கிடைக்கும் எத்தனை பாஸ் எத்தனை ஃபைலுன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபைல் ஆச்சுன்னா நீங்கள் அந்த டேட்டா எடுத்து எதனால் ஃபைல் ஆச்சு அந்த இன்புட் டேட்டால் என்ன நீங்கள் இங்கேருந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த சர்வீஸ் பண்ண கால் பண்ணது ரெண்டே வட்டி தான் கால் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டுமே வந்து இவ்வளோ தான் டைமிங் ஆகிருக்குன்னா இந்த டைமிங்கான காசு மட்டும்தான் என் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து ரெடியூஸ் ஆகும் இதுதான் இதில் வந்து எக்கனாமிக்காக யூசேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி
டைமர் பேஸ்டு ஓகே மூணு டைப் இது உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை இதுவும் உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் என்ன என்னன்ட்டு ஒரு மீனிங்கும் சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் மீனிங் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிகர் அண்ட் பைண்டிங் இதுதான் சொன்னேன் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரே ஒரு ட்ரிகர் இருக்கும் ட்ரிகர்ன்றது என்னென்னா இது வந்து எஸ்டிடிபி ரிக்வஸ்ட்டாக கால் பண்ணுறாங்களா இல்லைனா ஷெட்யூல் வழியாக கால் ஆகுது அப்படின்றது தான் ட்ரிகரு ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரிகர் பாயிண்ட் வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு ட்ரிகர் பாயிண்ட் தான் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் இருக்கும் ஓகே ஆல் ஃபங்க்ஷன் ஹவ் ஒன்லி ஒன் ட்ரிகர் ஃபங்க்ஷன் சுட் ஹவ் மோர் தென் ஒன் ஆர் மோர் இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் பேராமீட்டர்ஸ் ஓகே ரிட்டர்ன் இஸ் ப்ரீ டிஃபைன் அவுட் புட் பேராமீட்டர் ஓகே ஆல் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் டாட் ஜேசன் வி ஹவ் மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன் டாட் ஜேசன் ஆமாம் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் டாட் ஜேசனுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபைல் இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தியரியாக பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஆப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ஒரு மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப இது ரொம்ப ஈஸியாகவே உங்களுக்கு புரியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டைமர் கான்ஃபிகரேஷன் ஆமாம் இது வந்து நான் உங்களுக்கு டைமர் இப்போ கிரியேட் பண்ணும் போது சொல்லியிருப்பேன் இது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதா சொன்னேன் என்னென்னா டைமர் எப்படி இந்த டைமர் வந்து டெய்லி கால் ஆனோ வீக்லி கால் ஆனோ மந்த்லி கால் ஆனோ அப்படின்றது எப்படி நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணுவாங்கன்னா நம்மக்கிட்ட யூனிக்ஸில் வந்து ஷெடியூல் பண்ணுறதுக்காக கிரான் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒரு சின்டெக்ஸ் இருக்குது அந்த சின்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆப்ஸையும் கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் அது அதோட சின்டெக்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து செகண்ட்ஸ் மினிட் அவர் டே மந்த்து ப மந்த்துனா பன்னெண்டு பன்னெண்டு மாதம் எந்தெந்த மாதம் எனக்கு வந்து ஜனவரி ஃபஸ்ட்டு மட்டும் ரன் ஆகணும் எவ்ரி இயர் ஒன் ஆர் ரன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னுன்னு போடணும் இங்கே ஓகே இப்போ நான் இப்போ பார்க்குறேன் எனக்கு வந்து எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது ரன் ஆகணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து செகண்ட்ஸ் ஸ்டார் அடுத்து வந்து ஸ்டார் ஸ்லாஷ் ஃபைவ் மினிட்டில் வந்து ஸ்லாஷ் ஃபைவ் என்னும் போது என்ன ஆகுனா எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அடுத்து வந்து அவர் எவ்ரி ஒன் அவர் ரன் ஆனோம்னா ஸ்டார் ஸ்டார் ஸ்லாஷ் ஒன்று எவ்ரி ஒன் ஹவர் எனக்கு இது ரன் ஆகும் மீனிங் ஆகும் எனக்கு எவ்ரி டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ரன் ஆகணும்னா ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் தேர்ட்டினா எவ்ரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்லாஷ் டூ ஸோ இவாலுவேட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் இந்த ஸ்டாரை பார்க்கும் ஸ்கிப் பண்ணும் இங்கேயும் ஸ்கிப் பண்ணும் அடுத்து டூ அப்போ எவ்ரி டூ ஹவர் ஸ்லாஷ் தேர்ட்டி இருக்கு அப்போ எவ்ரி டூ ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்போ ஸ்லாஷ் இங்கே ஒன்று பிடிக்கினா எவ்ரி டூ ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ரன் ஆகணும் அந்த மாதிரி அந்த இன்டர்வலை இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி போய் இந்த மாதிரி ரன் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ இது மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்கணும் இது நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் காட்டுறேன் எங்கே எடுத்து நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருப்போன்றத உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே டியூரேபிள் இதுக்கு இது நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லைடை முடித்தோடனே பார்த்துப்போம் சரி இந்த சின்டெக்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செகண்ட்ஸ் மினிட் அவர் டே மந்த் இப்போது நம்மோட அசூர் போர்ட்டல் போகிறோம் ஓகே ஸோ என் அசூர் போர்ட்டல் போனேன் இங்கே வந்து இது வந்து ஷெடியூலரை பேஸ் பண்ணி பண்ணியிருப்போம் இதுக்கு வந்து இன்டெகிரேட் போடுறோம் ஓகே ஸோ இங்கே ஷெடியூல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்னு போட்டிருக்கு ஸோ இதோட மீனிங் என்னென்னா எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் என்னோடய டாஸ்க் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகணும்னு சொல்லியிருப்பேன் இப்போ நான் இந்த கோடிங்கில் போயிட்டு ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாகின் போன் நான் போட்டேன் ஸோ ரன்னுன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் இது பாட்டுனு எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது பாட்டுன்னு லாக் ஆகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு எடுத்து நம்ம இது ஒன்று நான் பண்ணவே வேணாம் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் முடிச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சுட்டு உங்களோட மே மானிட்டரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது போட்டிருக்கு இப்போதைக்கு ஒன் டைம் தான் ரன் ஆகிருக்கு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகும் இன்னொரு டூ மினிட்ஸ் கழிச்சு என்ன ஆகும் திருப்பி வந்து இது பண்ண ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ரிக்வஸ்ட் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு லாகில் நீங்கள் என்ன எழுதினீங்களோ அந்த லாக் மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு ஒரு கியூவை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த கியூவில் இருந்து மெசேஜ் அது வந்து எடுத்து எடுத்துகிட்டு ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி டேபிள் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு இதை வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு எனக்கு இந்த சின்னாரி எதனால் வந்துச்சுன்னா ஒரு சின்ன ரிக்யூர்மெண்ட் ஒன்று இந்த மாதிரி இருந்தது எப்படின்னா இமேஜை எல்லாரும் அப்லோட் பண்ணுவாங்க இமேஜ் அப்லோட் பண்ணோன்னே அது வந்து எனக்கு டேபிளில் ஸ்டோர்
டேபிள் இமேஜை போட்டுட்டு அது ஈக்குவல் மட்டும் டேட்டாவை இங்கே போட்டுறோம் ஸ்க்ரீனில் போட்டுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்குலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஷெடியூலரை போட்டு பண்ணுவாங்க அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் பண்ணுறதும் ஸ்டோரேஜில் தான் இருக்கும் அசூர் க்ளோட் சேம் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும் சேம் பிளானில் இருக்கும் கோகனேட் சர்வீஸ் அந்த கோகனேட் சர்வீஸ்ன்ற அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வீஸும் பார்த்தீங்கன்னா அசூரில் தான் இருக்குது ஸோ டேட்டா இதுவும் அசு சேம் ஷெடியூலரும் அசூரில் தான் இருக்குது மூணும் வந்து ஒரே சர்வீஸ் பிளானில் இருக்குது ஆப் சர்வீஸ் பிளானில் இருக்குது உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் ஃபாஸ்ட்டாகவே உங்களுக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது அதர்வைஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு விபிஐபி எழுதணும் விபிஐபி என்ன பண்ணணும் உங்கள் லோக்கல் ஷெடியூலரில் இருந்து நீங்கள் ஆ ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரிகர் பண்ண எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸு அதெல்லாம் நடக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ண வேணாம் எப்படி நீங்கள் விண்டோஸ் சர்வீஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை மாதிரி இங்கே இந்த சர்வீஸ் மாதிரி நீங்கள் போட்டு பண்ணலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போது நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஷெடியூலருக்கும் ஒரு டெமோ ஒன்று பார்த்துட்டோம் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலருக்கு ஒரு டெமோவில் அந்த டைமர் எப்படி இதோட மீனிங் என்னென்னு நம்ம சொன்னோம் அந்த சேம் க்ரான் எக்ஸ்ப்ரெஷனை யூஸ் பண்ணி அது ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று வந்து என்னென்னா என்ன சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஃபங்க்ஷன் ஆப்பில் இந்த செட்டிங்ஸில் அந்த டூலை பற்றி சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நிறைய டூல் இருக்குது இது சர்வர்லெஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சர்வர்லெஸ் ஏபிஐனு எக்ஸ்போஸ் பண்ணாலும் இன்டர்னலாக அவங்க ஒரு இது ஒரு சிஸ்டமும் அதுக்குள்ளே ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனும் இல்லைனா ஒரு ஃபோல்டரை கிரியேட் பண்ணி தான் எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க உங்கள் நார்மலாக கிளைண்ட்லேருந்து இந்த ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறீங்களே இந்த ரிக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணுறது வெப் சர்வர் தான் ஆனால் நம்ம அதை மெயின்டைன் பண்ண மாட்டோம் நம்ம கண்ட்ரோல்லேருந்து அதை எடுத்துகிட்டு அதை டைனமிக்காக ஸ்கேலிங் அவங்க பண்ணுறதுனால இந்த சர்வர் ரசன் அவங்க சொல்கிறாங்க அது எக்ஸாம்பிள் நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா இந்த கன்சோலுக்கு போங்க கன்சோலில் போயிட்டு அசுர் கன்சோல் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் டி ட்ரைவ்லேயே இருக்கீங்க டி ஹோம் சைட் டபுள்யூ ரோட் டிஐஆர் போட்டு பாருங்கள் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு தெரியும் ஹோஸ்ட் ஜ ஜேசனும் ப்ராக்சிஸ் டாட் ஜேசன் ஃபைலும் ரெண்டு ஃபைலும் கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா இந்த ரெண்டு ஃபைலும் உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகிருக்கு இது வந்து என்னென்னா இந்த ஹாஃப் ஃபங்க்ஷன் லெவலில் இது டபுள்யூ ரூட்டில் இது வந்து ஒரு ஆப் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஆப் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன் மை டெமோ ஃபங்க்ஷன் மை டெமோ ஃபங்க்ஷன் டூன்ட்டு இது வந்து ஷெடியூலர் இது வந்து எஸ்டிபி மேனுவல் ட்ரிகர் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஷெடியூலருக்கு போகிறேன் சிடி மை டெமோ ஃபங்க்ஷன் சாரி டிஐஆர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் டாட் ஜேசன் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் டாட் ஜேசன் ஸோ நீங்கள் ஆஷ் யூஷுவல் நீங்கள் டாஸ் கமெண்ட் மாதிரி டைப் ஃபங்க்ஷன் டாட் ஜேசன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கண்டென்ட் கிடச்சிரும் ஸோ இதுதான் உங்களோட பேராமீட்ரு அதே மாதிரி டைப் ரன் டாட் சிஎஸ்எக்ஸ் அப்படின்னா உங்களோட சோர்ஸ் கூட கிடச்சிரும் ஸோ ஃபிசிக்கலாக இவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதும் டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டு டிஐஆர் இவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனையும் இந்த மாதிரி மை டெமோ ஃபங்க்ஷன் மை டெமோ ஃபங்க்ஷன் ஃபோல்டராக போட்டு ஃபோல்டருக்குள்ளே இந்த ஃபங்க்ஷனோட இன்புட் அவுட் புட் பேராமீட்டரை தனித்தனியாக ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ன்னு வைக்கிறாங்க அப்ளிகேஷன் லெவல் செட்டிங்ஸை இங்கேயும் அப்ளிகேஷன் லெவல் ப்ராக்சி செட்டிங்ஸை இந்த ஃபோல்டர்லேயும் சேவ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஆப் ஃபங்க்ஷனுன்றதும் நமக்கு ஒரு சர்வர் மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ நான் இங்கே உங்களுக்கு பேரண்ட் பேரண்ட் போகிறேன் ஓகே டேட்டா லாக் சைட்லேருந்து நான் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் பேரண்ட் போயிட்டேன் ஓகே ஸோ இங்கே தான் நம்மளோட ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இங்கே தான் இருக்குது இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது நீங்கள் அங்கே டூலில் கான்ஃபிகரில் பார்த்தீங்களா அந்த டூலில் நீங்கள் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்களோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டூலில் வச்சுருப்பாங்க சிடி டெவ் டூல்ஸ் சிஸ் இன்டர்னல்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த டூலாம் நம்ம என்ன பண்ண இதெல்லாம் இப்போதைக்கு வந்து ஆக்சஸ் ஜெனேட்னு வரும் பட் இது இதை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க மொத்தமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய இதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இங்கே இவங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீனாக புரியும் ஒரு ஆப் ஃபங்க்ஷன்றது ஒரு ப்ராஜெக்ட் லெவல் அது உள்ள மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிஸ்னஸ் லாஜிக் எழுதலாம் ஒன்று ஒன்றும் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் இன்டர் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் ஆர் ரிலேட்டட் இல்லாமல் இண்டிவிஜுவல் என்டிட்
ஷெடியூலர் விண்டோஸ் சர்வீஸு ஃபைல் கிளீனப்பு இந்த ஒர்க்கெல்லாம் நீங்கள் எப்படி இல்லை மேனுவலாக பண்ணுறீங்களோ எல்லாமே இந்த அசூர் ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும் இதுதான் இந்த போர்ட்டலில் எல்லா ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு இருக்குது ஓகே நம்ம இது வந்து நிறைய பார்க்கலாம் என்னென்னா இந்த எக்ஸாம் ஷெடியூலர் ஒன்று வச்சு கேட்கலாம் ஒரு பிளாக் ஒரு பிளாப் கிரியேட் பண்ணி பண்ணலாம் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி பிளாப்பில் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் கியூ வச்சு கியூ வச்சு பண்ணலாம் பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா ரியல் டைமில் கம்பெனி அக்கௌண்ட்னா பண்ண முடியும் இங்கே ஒவ்வொரு நம்ம பே பண்ணி தான் எல்லாமே தனித்தனியாக பண்ண முடியும் அசூரில் அதனால தான் நான் இந்த டெமோவுக்கு வந்து சிம்பிளாக ஒரு ஷெடியூலரும் ஒரே ஒரு எஸ்டிடிபி மேனுவில் மட்டும் எடுத்து வச்சு ஃபுல் டெமோவும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் மானிட்டர் ஓகே ஸோ எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது பாட்டு ரன் ஆகிட்டே இருக்குது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன் டைம் தான் ரன் ஆச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எத்தனை மணிக்கு ரன் ஆகிருக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கா த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ தேர்ட்டி இது ஏன் ரன் ஆச்சு இது தான் அந்த பொருள் லெவன் ஓகே இது ஓகே இது மேலே நம்ம ரன் பண்ணும்போது ஒரு வாட்டி மிஷின் நடுவில் மேபி அந்த டைம் ரன் பண்ணியிருக்கோம் மேனுவில் இல்லைனா இது வந்து ஷெடியூலரில் இந்த மாதிரிலாம் ரன் ஆகாது அந்த டைமுக்கு அது வந்து ப்ராப்பராக தான் அது ரன் ஆகும் ஓகே சரி இதுக்கும் பிபிடிக்கு போகலாம் உங்களுக்கு இதில் இருந்து ஒரு பேசிக் ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அசூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்றது வெபிஐபிஐ ஈக்குவலண்ட் வெபிஐபிஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணல பட் சின்ன சின்ன ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக இது யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு டியூரபிள் ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போதிக்கு இந்த பர்டிகுலர் இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இது வந்து ஒரு சில அட்வான்டேஜஸ் இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அசூர் ஃபங்க்ஷனோட நெக்ஸ்ட் வேர்ஷன் ஆர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அசூர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க இது இப்போதிக்கு சி ஷார்ப் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணி தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் இதை ஜாவா எஃப் ஷார்ப் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லாம் யூஸ் பண்ணிலாம் இதை நம்ம பண்ண முடியாது இதனால் என்னென்ன பண்ணலன்னா ஸ்டேட்ஃபுல் ஒர்க் ஃப்ளோ அசூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் ஃபங்க்ஷன் சைனிங் எப்படின்னா இதோட இன்புட் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஓ சாரி இதோட அவுட்புட் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட்டாக போகிற மாதிரி பண்ணலாம் எப்படி நம்ம இன்புட் பேராமீட்டர் எப்படி பிளாபு எப்படி இப்போ ரிக்வஸ்ட்னு சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் இது ஒரு ஒன்று தெரிஞ்சு இன் அவுட்புட்டை எடுத்து அது அடுத்ததுக்கு இன்புட்டை தரலாம் இன்னொன்று வந்து ஃபேன் அவுட் ஃபேன் என்ன ஒன்று இது வந்து பேரல் எக்ஸிக்யூஷன் சொல்லுவாங்க இதெல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அசூரோட எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லிட்டு இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கிறதுல அசூர் ஃபங்க்ஷன்ஸில் இந்த ஃபியூச்சரில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து நம்ம பார்ட் டூவில் வந்து டியூரபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்கை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பெரிய லெவலில் ஃபுல் கோட் வைஸ் உங்களுக்கு நாலேஜ் கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்காது கோட் வைஸ் நாலேஜ் வேணும்னும் போது யாருக்காவது தேவைப்பட்டதுனா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் அடுத்த அசூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்ட் டூ பண்ணுறேன் பார்ட் டூவில் ஒவ்வொரு கோட் வைஸ் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் டைப்புக்கும் ஒவ்வொரு கோட் கொடுத்து கோடு எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர் அவுட்புட் பேராமீட்டர் இன்புட் பேராமீட்டர் எப்படி தரலான்றதை பார்ட் டூவாக வீடியோ பண்ணலாம் ஏன்னா இது வந்து பார்ட் ஒன் வந்து பேசிக்காக வாட் இஸ் அட்வான்டேஜ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் சிம்பிள் எக்ஸிக்யூஷன் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதாக கொடுத்தது ஸோ அது வரைக்கும் இதில் கிளியரானால் போதும் மீதி தேவைப்பட்டால் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ